gracias. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Bueno, pues llegó el momento de darle gracias al Señor, ¿verdad? Para iniciar nuestro servicio en español. Quiero compartir con ustedes un versículo bíblico. Es Salmo 69, 30, que dice, Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Entonces, vamos a exaltar el nombre del Señor, dándole gracias primero porque Él nos tiene aquí. Gracias a Dios porque nos ha guardado, terminamos una semana, el Dios, pro, Dios siempre provee. Y estoy segura que todos hemos recibido una gran bendición. Ok, Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre. Exaltamos tu nombre, Señor, como dice tu palabra. Estamos delante de ti, Señor, amándote y glorificándote. Te pedimos, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo, Señor, en este servicio, en esta tarde, con cada uno de los que estamos. Apresura los pasos de aquel que viene, Señor, tráelo con bien. Y te pedimos Señor que toques nuestras mentes, nuestros corazones Padre Ya sea con un canto, con una palabra Señor Necesitamos de ti Señor, estamos hambrientos Señor Nunca nos saciaremos Señor Porque dice tu palabra Señor que tú eres nuestro hacedor Señor Tú eres nuestra roca fuerte Jesús Tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza Señor Te damos gracias Señor, gracias Padre porque eres bueno Gracias porque eres digno Señor de toda honra y toda alabanza Señor Te amamos y te glorificamos Jesús Aleluya Jesús, Aleluya hermano
es bueno, amén. God has been so good to me. Dios ha sido tan bueno para mí. Everything I have Todo lo que yo tengo is from him es de él and for him. Y para él. We've come to this point in, in our service. Hemos venido a este punto en nuestro servicio where we have the opportunity to give back to God. Donde tenemos la oportunidad de darle de regreso a Dios. Out of the abundance that he's blessed us with. De la abundancia que nos ha bendecido. We get the opportunity to give back. Tenemos la oportunidad de darle de nuevo. Let's read our verses. Vamos a leer nuestros versos. En Sancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alagra tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Por qué te extendas a la mano derecha y la mano izquierda? Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Bring your offering to the Diosmo con gozo.
Amen. Why don't we give the Lord praise? Amen. He's worthy. Porque no le damos al Señor Hallelujah. la alabanza que se merece. Hallelujah! 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 We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. Oh, you're worthy, Jesus. Eres digno, Jesús. Hallelujah! I'm going to come down with my interpreter. Voy a bajar acá abajo para mi intérprete. I am not going to preach today. No voy a predicar hoy. But before we go, pero antes de ir, eat some cake and comer pastel, whatever else they have over there. Y todo there. lo demás que tengan al otro lado. I do want us to leave us with a word of encouragement I feel in my spirit. Si quiero dejarlos con un una palabra de inspiración, lo siento en mi espíritu. In a direction of prayer this week. Y una dirección de oración esa semana. Amen. I am honored to have my parents here today. Estoy honrado de tener a mis padres Amen. aquí hoy. Either they live too far away or I live too far away. O ellos viven two. muy lejos o yo vivo muy lejos. I love them very much. Los amo bastante. I literally would not be here without them. No estaría aquí sin ellos. And I love them very much. Los amo bastante. Give honor to my bishop. Le doy honra a mi obispo. He's traveling today, but I miss him. Que está viajando hoy, pero lo extraño. Give honor to the saints of God. Y honra a los santos de Dios. Amen. And most of all, I'm thankful for the presence of God that's in this place. Y mayormente quiero darle uh, honra a la presencia de Dios que está en este lugar. The closer we get to the coming of Jesus. Entre más cerca está la venida del Señor. And the crazier this world gets. Y lo más loco que está este mundo. The more I am thankful and desire to be in his presence. Lo más agradecido estoy y lo más des lo más deseable es estar en su presencia. It's in his presence that I find peace. Es en su presencia que encuentro paz. It's in his presence that I find hope. Es en su presencia donde encuentro esperanza. It's in his presence that I find whatever I need for the day that I'm living in. Y es en su presencia lo que encuentro lo que necesite para vivir día a día. He really is my everything. Él es mi todo. And I love him very much today. Y lo amo bastante hoy. Amen. We'll see if we can do this today. A ver si podemos hacer Turn esto in your hoy. Bibles if you have one. Let's go to Jeremiah chapter Vamos 17. A Jeremías 18. Uh, let me see. Let's go to 18. I'm sorry. Jeremías 18. Pays to send your notes to your interpreter. Uh, paga pagar las notas a tu intérprete. And I, I'm going to embarrass her right now. I appreciate Sister Mariana. La voy a avergonzar un poco. Aprecio a la hermana Mariana. Amen. She hurt herself this week. Se lastimó esta semana. And you forget how much you lean on people until they can't be available. Y se te olvida cuánto te apoyas de la gente hasta que no están disponibles. We're gonna see how long you can hold this mic, brother. Voy a ver cuánto puedes detener este micrófono. Amen. Jeremiah chapter 18. Jeremías 18. Verse 3. Verso 3. Then I went down to the potter's house. Y descendí a la casa del alfarero. And behold, he wrought a work on the wheels. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. A vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. Y la vasija de barro que él, él hacía se echó a perder en su mano. This next part I love. So he made it again, another vessel. Y esa parte me encanta. Y volvió y la hizo otra vasija. As it seemed good to the potter to make it. Según le pareció mejor hacerla. Verse 5, then the word of the Lord came to me saying, Verso cinco, la palabra de, entonces vino a mí, palabra de Jehová diciendo, O house of Israel, no podré yo, if I could say it this way, O Christian Growth Center, si lo puedes decir, O casa de Christian Growth Center, can I not do with you as this potter? No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, saith the Lord, dice Jehová, Behold, as the clay is in the potter's hand. He aquí como el barro en la mano del alfarero. So are ye in my hand, O house of Israel, or Christian Growth Center. Así sois vosotros en mi mano, O casa de Israel, O casa de Christian Growth Center. And I just have a thought, a question, wherever it lands in your spirit today. Tengo un pensamiento, una palabra donde caiga en tu espíritu hoy. Somewhere in our life, our walk with God. En una parte de nuestra vida, nuestro caminar con Dios, we have to realize tenemos que darnos cuenta that we can never get off the potter's wheel. Que nunca podemos quitarnos de la rueda del alfarero. In our lives, when we wake up in the morning, en nuestras vidas cuando nos despertamos en la mañana, 
when we find our place of prayer cuando encontramos nuestro lugar de oración there needs to be a prayer down deep in our spirit tiene que haber una oración profundamente en nuestro espíritu it simply says lord mold me and make me again simplemente dice señor hazme de nuevo otra vez one writer said cast me not away from thy presence i'm paraphrasing un otro escritor dijo no me eches al lado de tu presencia take not thy holy spirit from me no quites tu espíritu santo de mí so there's a direction i want us to go in prayer this week hay una dirección que quiero que vayamos esta semana en oración wherever that time is donde sea ese tiempo there needs to be a prayer in every one of our lives whether you have the holy ghost tiene que haber un tiempo de oración tengas o no tengas el Espíritu Santo or if you don't have the Holy Ghost, o no tengas el Espíritu Santo you can pray and ask God for the Holy Ghost. puedes pedirle a Dios por el Espíritu Santo y le puedes decir Dios moldame y hazme into a vessel that you can use in your kingdom. a una vasija que tú puedas usar en tu reino if you have the Holy Ghost, si tienes el Espíritu Santo that prayer still needs to be there. esa oración todavía tiene que estar ahí this week esta semana Not one time. no una vez But I wonder what would happen if all this week pero me pregunto qué pasaría si toda esta semana we begin to pray and say God mold me oramos y decimos Dios hazme make me hazme show me God muéstrame Dios how and where you want me to be cómo y dónde quieres que esté how many still believe in prayer cuántos todavía creen en la oración I really do believe that if we pray this direction this week yo de verdad creo que si oramos en esta dirección esta semana that God's going to begin to show us que Dios nos va a empezar a mostrar where he wants us to be donde quiere que estemos and most of all in our lives y más importante de todo we have to have the direction of God tenemos que tener la dirección de Dios we're blind without it estamos ciegos sin ella One writer says the clay speaking to the potter. Un, un escritor dice el barro hablando al alfarero. Why have you made me thus? ¿Por qué me has hecho así? Saying to God, why have you made me this way? Preguntando a Dios por qué me has hecho de esta manera. If I could paraphrase, why do I need to do things this way? Si lo pongo en frase, ¿por qué tengo que hacer cosas de esta manera? As a parent, if your child comes up to you como padre cuando un hijo te viene y te pregunta says, Why did you make me like this? ¿Por qué me hiciste así? That's just the way you came out. Así es como saliste. In each one of us have a unique attribute that God created. Y cada uno de nosotros tenemos un atributo que Dios creó. That fits within the body and plan of his kingdom. Que está dentro del plan de su reino. And the only way to get there y la única manera de llegar ahí is we have to get the mind of God. es tener la mente de Dios. So this week, esta semana, how many with the show of hands? I'm ¿cuántos por el levantar de manos? Voy a ponerlos a todos en la luz. How many will pray this prayer? God, ¿Cuántos van a orar? Dios, hazme. I want your will in Quiero my que life. tu voluntad sea en mi vida. Amen. Why don't we pray right Amen. now? ¿Por qué no oramos ahorita? For the, this ending of this service, para terminar but also este servicio, pero también for the food next door. Let's por la pray. comida vamos a orar. Jesus, we love you. Jesús, te amamos. Thank you for your presence. Gracias por tu presencia. Thank you for your word. Gracias God. por tu palabra, Señor. Your arm of mercy was never too short, God. Tu brazo nunca ha sido poco de misericordia. Would you continue to work on us this week, God? Sigue sobrando en nosotros esta semana. We need your direction, God. Necesitamos tu dirección. We want to be sensitive, God, to the movement Queremos of your ser sensibles para tu movimiento del Espíritu y la dirección que quieres llevarnos. Pray for the food that was prepared next door. Oramos por la comida que fue preparada al lado. Bless it in the hands that made it. Bendice las manos que le hicieron. In the precious name of Jesus. En el nombre precioso de Jesús. Everybody say amen. Y todos digan amén. Let's go eat. Vamos a comer.